ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹೊಸ ಐ ಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಐ ಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟರಿ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕೋಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನರಿಗೆ ಜನರ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಂತ ಕ್ರಿವಿಯನ್ಸ್ ಅಪಿಲೇಟ್ ಕಮಿಟಿ ಇದು ಕಾರ್ಯ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಥಿಕ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಐ ಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಜೂನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೆಲವೆಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಅವನ್ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಹೊಸ ಕಾನೂನೊಳಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ಲೈಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಶೇರ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜನರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅವರ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ತಮ್ಮ ರೈಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಏನು ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್
ತೊಂದರೆಗಳಿತ್ತು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ರಿಅಡ್ರೆಸಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೂರನೇದು ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಹಾನಿ ಆಗ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಹೇರೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಹೇರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಪಿಲೇಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ರಿವೆಡ್ರಸಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇರುವಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅಪಿಲೇಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಿಡಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಹೇರಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐ ಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಏನಿ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರವೇಸಿ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆ ಯೂಸರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೋರ್ಸೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ಸ್ ಈಗ ಏನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೆಲ್ವೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ಹಕ್ಕುಗಳಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ವೆನ್
ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆಗಳಾದ್ರೆ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಪೀಲ್ ಏಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಮನವಿ ಮಾಡುವಂತ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪೀಲ್ ಏಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಪಿಲಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮನವಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಂಪವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ರಿಅಡ್ರೆಸಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ರಿಅಡ್ರೆಸಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ರಿಅಡ್ರೆಸಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಊರ ಊರಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ರಿಅಡ್ರೆಸಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಟು ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಒಳಗೆ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರು ಸೇವೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ಅಪಿಲೇಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಮಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ತೊಂದರೆಗಳ ಅಥವಾ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿವಾರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ರೂಲ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ತಮ್ದೇ ಆದಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ರಿಅಡ್ರೆಸಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಯೂಸರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಈಗೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ರಿಅಡ್ರೆಸಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಗು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ರಿಅಡ್ರೆಸಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಂದೇ ತರನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ನ ಇಡ್ಬೇಕು ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಟೋಕನ್ ರೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗಿರುವಂತ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ರಿಅಡ್ರೆಸಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಬ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್
ಈ ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್ ರಿಅಡ್ರೆಸಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಒಂದು ಏನೋ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಈ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ರಿಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ನ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತ ಆಫೀಸರ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಸಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆತರ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಸಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅನಿಸ್ತು ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗಿರುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ರಿಟ್ ಜುರಿ ಜಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಟ್ ಪಿಲಾವನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ತಪ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಮಿಟಿ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ಅಪಿಲೇಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ ಇಬ್ರು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇಂದ ಮೂವತ್ತು ದಿನದೊಳಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ಅಪಿಲೇಟ್ ಕಮಿಟಿ ಒಳಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ಅಪಿಲೇಟ್ ಕಮಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾರಿಗಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ಅಪಿಲೇಟ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯೂಸರ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕ ಅಥವಾ ಈ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ಅಪಿಲೇಟ್ ಕಮಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಿ ಎಚ್ ಗೆ ಹೋಗೋ ಬದಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಗೆ ಹೋಗೋ ಬದಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನ ಅಂತ ಈ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಥವಾ ಅಪಿಲೇಟ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 
ಸೊಡ್ರಿ ನೂರ ಮೂರನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಏನೇನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ರೇಸ್ ರಿಲಿಜನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ರೇಸ್ ರಿಲಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಥವಾ ಹದಿನಾರನೇ ವಿಧಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನಾರನೇ ವಿಧಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರೇನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಅಥವಾ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಈ ವರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜರ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಯಾವ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳನ್ನ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಲಕ್ಷದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆತರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತ
ಏನ್ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಆತ್ಲ ಆ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜೊತೆಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಡತನದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರೂ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರ ಬಡತನ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಬಡತನದ ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಈಗ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ಬಡತನ ನಮ್ಗೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಆಗದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಆತರ ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬಡತನ ನಿವಾರಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾವರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಬಡತನ ಏನಿದೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನರು ಬಡತನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕುಸಿಯತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದೋದು ಸಹ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡೆತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಿರೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ನೀವು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ಯಲ್ಲ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂದಿರಾ ಸಹಾಯಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಒಂದು ನೂರು ಜಾಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಸರ್ವ್ ಕರಿತೀರಿ ಅನ್ಕೋರಿ ಅಥವಾ ನೂರು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕರಿತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಐವತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳೇನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡಿಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗಿಂತ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದ್ದಾಗ ಓಪನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿಟ್ ಇದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬರದ ಈಗ ಆನ್ಯುವಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ ಸಾವಿರ ಇದೆ ಅನ್ಕೋರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲಿ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾನೆ ಯಾರು ನೀವು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಬೆನಿಫಿಷರ್ಸ್ ಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ